வணக்கம் நண்பா வெல்கம் டு திங்க் அப்பார் ரெடல்ஸ் சேனல் இன்னைக்கான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெடல்ஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன் உங்களுக்கு கார்ட்டூன் பார்க்கறனா ரொம்ப பிடிக்குமா அப்ப உங்களுக்காகவே பிரத்யேகமா ஒரு வெப்சைட் இருக்கு இந்த வெப்சைட் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்த வெப்சைட்ல நீங்க சின்ன வயசுல பார்த்த ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கார்ட்டூனும் எல்லா சீசனோட அவைலபிள் இந்த சைட்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேண்டிய கார்ட்டூனை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இல்ல ஆன்லைன்லயும் பாத்துக்கலாம் உங்களுடைய ஃப்ரீ டைம்ல கண்டிப்பா அந்த வெப்சைட் பாருங்க நிச்சயமா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இதுக்கான லிங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க அன்னைக்கு காலேஜ் முடிஞ்சு வர ஸ்வேதா ஒரு ரயில்வே ட்ரக்கை கிராஸ் பண்றாங்க அப்போ அந்த இடத்துல ரயில்வே ட்ரக் ரெண்டா பிரியுது ஒரு ட்ராக்ல ஒரு சின்ன குழந்தையும் இன்னொரு ட்ராக்ல அடிப்பட்ட ஒரு சின்ன பையனும் இருக்கான் அந்த இடத்துல ஸ்வேதா தவிர வேற யாருமே இல்ல அவங்க ரெண்டு பேர்த்துல யாரோ ஒருத்தர் மட்டும்தான் ஸ்வேதாவால காப்பாற்ற முடியும் அந்த நேரத்துல ஸ்வேதா யார ஃபர்ஸ்ட் காப்பாத்தவங்கன்னா அந்த அடிப்பட்டு இருக்க சின்ன பையனை தான் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த பையன் இருக்க ட்ராக்ல தான் கிரீன் சிக்னல் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்போ கண்டிப்பா ட்ரெயின் அந்த வழியா தான் வரணும் இதுக்கான ஆன்சரை நிறைய பேர் சரியா சொல்லியிருந்தீங்க உண்மையிலே சூப்பர் அந்த செமஸ்டர் லீவ்ல ஸ்வேதா அவங்களுடைய மாமா வீட்டுக்கு போறாங்க ஸ்வேதாக்கு நாலு முற பசங்க இருக்காங்க அத்த பொண்ணு ஊர்ல இருந்து வரான்னு தெரிஞ்சா சும்மா இருக்குமா அதே போலதான் ஸ்வேதாவுடைய முற பசங்களான அஜய் பாலு கேண்டி டானி நாலு பேருமே வேலைக்கு போகாம லீவ் போட்டு அன்னைக்கு வீட்டுல உட்காந்துடுறாங்க ஸ்வேதாவுடைய மாமா கணேசன் ஒரு மிகப்பெரிய பால் வியாபாரி அவர் சொந்தமா நிறைய மாடு வச்சிருந்தாரு தினமும் அவர்கிட்ட இருக்க மாடுகள்ல இருந்து பால கறந்து ஊர்ல இருக்கிற அவருடைய கடையில போய் விற்பனை செஞ்சு வந்தாரு அன்னைக்கு கணேசனுக்கு வெளியூர் போக வேண்டிய வேலை இருந்தனால அவருடைய நாலு பசங்களும் வீட்டுல தான் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு நாலு பேரையுமே பால கறந்து ஊத்துறதுக்காக வயலுக்கு வர சொல்றாரு முறப்பண்ண கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நினைச்சிருந்த நாலு பேரும் அப்பா கூப்பிட்டனால கடுப்புலயே வயலுக்கு போறாங்க அப்போ கணேசன் அவங்க நாலு பேர்ட்ட என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம கிட்ட மொத்தம் பதினாறு மாடு இருக்கு ஒரு ஒரு மாடுக்குமே ஒரு ஒரு நம்பர் இருக்கும் மாட்டுக்கு என்ன நம்பர் இருக்கோ அவ்வளவு லிட்டர் தான் அது பால் கொடுக்கும் அதாவது ஒன்னா நம்பர் மாடு ஒரு லிட்டர் தான் பால் கொடுக்கும் ரெண்டாம் நம்பர் மாடு ரெண்டு லிட்டர் பால் கொடுக்கும் இது போல பதினாறு மாடு இருக்கு பதினாறாம் நம்பர் மாடு பதினாறு லிட்டர் பால் கொடுக்கும் அது கூடவே கணேசன் ஒரு கண்டிஷனையும் போடுறாரு இந்த பதினாறு மாட்லயும் உங்களுக்கு எத்தனை மாடு வேணுமோ அத்தனை மாடு எடுத்துக்கோங்க யார் யாரு எந்தெந்த மாட்டு எடுத்து மேய்க்கிறாங்களோ அந்தந்த மாட்டுடைய பால் மட்டும் தான் அவங்க அவங்க கறக்கணும் அதே போல பால் கறந்து முடிஞ்ச பிறகு யாருகிட்டையும் யாரும் பால் கொடுக்கவோ வாங்கவோ கூடாது ஆனா நாலு பேர்கிட்டயுமே சரிசமமான லிட்டர்ல பால் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் கணேசன் சொல்றாரு இது என்ன பிரமாதம் ஈஸியா பண்ணிடலாம் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு மாட்டு மந்தைக்கு நாலு பேர் போறாங்க அங்க போய் பார்த்தா அப்புறம் அப்பா வச்சது பெரிய ஆப்புன்னு அவங்களுக்கு புரியுது நின்னுட்டு இருக்கிற பதினாறு மாடுகள்ல இருந்து நாலு பேரும் அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான மாடுகளை பிரிச்சு மேய்க்கலாம் மேய்ச்ச பிறகு அவங்க அவங்க மேய்ச்ச மாடுகள்ல இருந்து மட்டும்தான் அவங்க பால் கறக்கணும் ஆனா பால் கறந்த பிறகு நாலு பேருக்கும் ஒரே அளவான பால் வரணும் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியாம நாலு பேரும் குழம்பி போயிருக்காங்க அந்த நேரத்துல ஸ்வேதா அங்க வராங்க ஸ்வேதா வந்து ஒரு சூப்பரான ஐடியாவும் சொல்றாங்க அது என்ன ஐடியாங்கிறத நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க நீங்க கெஸ் பண்ற ஆன்சரை நம்பர் ஒன்னு போட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கான டைம் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் உங்க டைம் இப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது நாலு பேருக்கும் ஒரே அளவான பால் வர மாதிரி மாடுகளை பிரிச்சு மேய்க்கணும் அது எப்படி செய்யலாம்னு ஸ்வேதா சொல்லுவாங்கன்னா நாலு பேரையும் தனித்தனியா நிக்க வச்சு ஆளுக்கு நாலு நாலு மாடு கொடுத்துருவாங்க அதே போல அந்த நாலு மாடுகளும் சேர்ந்து முப்பத்தி நாலு லிட்டர் பால் கொடுக்கற மாதிரி பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க இப்படி பிரிச்சு பின்னாடி சாயங்காலம் மாடுங்க மேய்ஞ்ச பிறகு பால் கறக்கும் போது எல்லாருக்குமே சம அளவுல முப்பத்தி நாலு லிட்டர் பால் கிடைக்கும் சாயங்காலமா கறந்த பால அஜயும் பாலுவும் அவங்களுடைய கடைக்கு கொண்டு போறாங்க அந்த ஊர் மக்கள் எப்பயுமே அஞ்சு லிட்டர் பால் இல்லாட்டி மூணு லிட்டர் பால் தான் வாங்குவாங்க அதனால அவங்க கடையில அஞ்சு லிட்டர் கேனும் மூணு லிட்டர் கேன் மட்டும் தான் இருக்கும் வேற எந்த எண்ணிக்கையிலுமே கேன் இருக்காது அன்னைக்கு அந்த ஊருக்கு புதுசா வந்த ஒருத்தர் நாலு லிட்டர் பால் கேக்குறாரு நாலு லிட்டருக்கு குறைவாவோ இல்ல கூடுதலாவோ இருக்க கூடாது கண்டிப்பா நாலு லிட்டர் தான் வேணும் அதுவும் உடனே அர்ஜென்டா வேணும்னு சொல்றாரு அவங்க கிட்ட இருக்கிற அஞ்சு லிட்டர் கேன் அப்புறம் மூணு லிட்டர் கேன் அப்புறம் பால் கொண்டு வந்த பெரிய கேன் இந்த மூணு மட்டுமே வச்சு நாலு லிட்டர் பால் கொடுத்தலான்ட்டு பாலு சொல்றாரு ஒரு அஞ்சு லிட்டர் கேன் ஒரு மூணு லிட்டர் கேன் பால் இருக்கிற பெரிய ட்ரம்ம கொண்டு நா
ஒரே ஒரு அஞ்சு லிட்டர் கேன் ஒரே ஒரு மூணு லிட்டர் கேனை வச்சு நாலு லிட்டர் பாலை எப்படி அளவு செய்வாங்கன்னா முதல்ல அஞ்சு லிட்டர் கேன் எடுத்து பால் ட்ரம் லிட்டு அஞ்சு லிட்டர் மூன்றுவாங்க அப்புறம் அந்த பாலை மூணு லிட்டர் கேனில் ஊற்றிடுவாங்க இப்போ மூணு லிட்டர் கேன் ஃபுல்லாக இருக்கும் அஞ்சு லிட்டர் கேனில் ரெண்டு லிட்டர் பால் இருக்கும் இப்போ மூணு லிட்டர் கேன் எடுத்து பால் ட்ரம்ல திருப்பி ஊற்றிடுவாங்க இப்போ மூணு லிட்டர் கேன் எம்டியாக இருக்கும் அஞ்சு லிட்டர் கேனில் ரெண்டு லிட்டர் பால் இருக்கும் அடுத்ததா அஞ்சு லிட்டர் கேனில் இருக்கிற ரெண்டு லிட்டர் பாலை மூணு லிட்டர் கேனில் ஊற்றிடுவாங்க இப்போ அஞ்சு லிட்டர் கேன் எம்டியாக இருக்கும் மூணு லிட்டர் கேனில் ரெண்டு லிட்டர் பால் இருக்கும் அப்புறமா அஞ்சு லிட்டர் கேன் எடுத்து மறுபடியும் ஃபுல்லாக மூண்டு மூணு லிட்டர் கேனில் இருக்கிற மீதி ஒரு லிட்டரை நிரப்பிடுவாங்க இப்போ அஞ்சு லிட்டர் கேனில் இருந்து ஒரு லிட்டர் வெளியில் போனதால் மொத்தமாக அதில் நாலு லிட்டர் பால் இருக்கும் நாலு லிட்டர் பாலை கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்தனால கஸ்டமரும் திருப்தியாக வாங்கிட்டு போயிடுறாரு அன்னைக்கு பால் வியாபாரம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு மொத்தமாக ஒன்பது தங்க நாணயங்கள் வருமானமாக வந்திருக்கு அஜய்க்கு தங்க நாணயங்கள் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சனால அந்த தங்க நாணயங்களில் ஒரு போலி இருக்குங்கிறத அவர் உணர்றாரு ஆனால் எது போலியானதுன்னு அவருக்கு சரியாக தெரியல அப்போதான் அவருக்கு அசல் நாணயத்தை விட போலி நாணயம் கொஞ்சம் எடை கம்மியா இருக்குன்னு அப்பா சொன்னது ஞாபகம் வருது உடனடியா அஜய் பாலுவை கூட்டிட்டு பக்கத்துல இருக்க மளிகை கடை அண்ணாச்சி கிட்ட எடை போட போலான்னு போறாரு ஆனா அண்ணாச்சியோ கொஞ்சம் சிறுபுத்தி கொண்டவரு அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் தராசு மட்டும் தான் கொடுப்பேன் வெயிட் கொடுக்க மாட்டேன் அதே போல ரெண்டே ரெண்டு முறை மட்டும் தான் அந்த நாணயங்களை நீங்க அளவு பாத்துக்கணும் அதுக்கு மேல போச்சுன்னா உங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு ஒரு முறைக்கும் ஒரு நாணயத்தை வாங்கிக்குவேன்னு சொல்றாரு தங்க நாணயங்கள்ல ஒண்ணு குறைஞ்சா கூட அப்பா அடிப்பாருன்னு தெரிஞ்ச அஜய் எப்படியாவது ரெண்டே ரெண்டு முறை மட்டும் தராசு பார்த்து எது போலியானதுன்னு கண்டுபிடிச்சாரு சொல்றாரு மொத்தம் ஒன்பது தங்க நாணயங்கள் இருக்கு அந்த ஒன்பதுல ஒரு போலியான தங்க நாணயம் அந்த போலி ஒரிஜினல் விட கொஞ்சம் எடை கம்மியா இருக்கும் தராச கொண்டு ரெண்டே ரெண்டு முறை மட்டும் எடை பார்த்து எப்படி அந்த போலியை கண்டுபிடிப்பாங்க அதை நீங்க கெஸ்ட் பண்ணுங்க நீங்க கெஸ்ட் பண்ற ஆன்சரை நம்பர் த்ரீன்னு போட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கான டைம் பிப்டீன் செகண்ட்ஸ் உங்க டைம் இப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது Okay, <laughs> ஏதோ ரெண்டு எடுத்து அளவு பார்க்கும்போது எது எடை கம்மியா இருக்கோ அது போலியானதா இருக்கலாம் இல்ல ரெண்டுமே சமமா இருந்துச்சுன்னா எடை போடாத காயின் போலியா இருக்கும் இதே பதில நீங்களும் கெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா உண்மையில நீங்க ஜீனியஸ் தான் ஒரு வழியா பால் வியாபாரம் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு எல்லாருமே வீட்டுக்கு வராங்க அப்ப ஸ்வேதா அவங்களுடைய ரூமுக்குள்ள போகும்போது அந்த வீட்டுல இருக்கிற ரெண்டு பெண்கள் ரெண்டு குழந்தைய பாத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா ரெண்டு பேருமே பொறுப்பு இல்லாம இருக்காங்க கிச்சன்ல இருக்கிற ஒரு குழந்தை ஸ்டவ் கிட்ட கையை கொண்டு போகுது பெட்ரூம்ல இருக்கிற குழந்தை அயன் பாக்ஸ் கிட்ட கையை கொண்டு போகுது ஒருத்தங்க என்னன்னா போன்ல பேசிட்டு இருக்காங்க இன்னொருத்தங்க என்னன்னா செல்ஃபி எடுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்துல யாரு பெரிய முட்டாள் அப்படிங்கறத நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஆன்சரை நம்பர் போர்னு போட்டு கமல் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க குழந்தைங்களை பாத்துக்க இருந்த ரெண்டு பேர்த்துல யார் பெரிய முட்டாள்னா இந்த போன் பேசிட்டு இருக்கவங்க தான் ஏன்னா பெட்ரூம்ல இருக்க குழந்தை என்னதான் அயன் பாக்ஸ் தொடப்பானாலும் அந்த அயன் பாக்ஸ் கனெக்ஷன்ல இல்ல ஒருவேளை முன்னாடி அயன் பண்ணி இருந்து சூடா இருக்குமானா அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இவங்களுக்கு வேர்த்துட்டு இருக்கு அந்த ஃபேன் ஓடாம இருக்கு அப்ப நான் ரொம்ப நேரமா கரண்ட் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் சோ கிச்சன்ல இருக்கிற இவங்க தான் மிகப்பெரிய முட்டாள் இன்னைக்கு பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க நீங்க என்ஜாய் பண்ண மாதிரியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ஜாய் பண்ண நினைச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க எது மாதிரி நேரடில்ஸ் நீங்க விரும்புறீங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்